Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im reality Track. Der Sky-Podcast. Ich finde es mutig, wenn man sich im Leben fürs Glücklichsein entscheidet. Da steckt nämlich schon drin, dass Glück und Zufriedenheit eine Entscheidung sind. Das sagt auf alle Fälle Paartherapeutin Sigrid Sonnenholzer und die befasst sich jeden Tag mit der Liebe und dem gemeinsamen Glück. Und damit herzlich willkommen bei Echt Jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und gemeinsam mit unserer Expertin schauen wir uns heute die wunderbar witzig-romantische Thriller-Serie Run genauer an. Why did you text me? Did you break up with somebody? Do you hate your job? No. Please don't bullshit me that your life is so brilliantly perfect because if it was, you wouldn't have texted Run and you wouldn't be sitting on the train. You texted Run back. Tell me you want me right now. You could tell me. No, I don't want talking. Do you want to be here with me? Or is this about something else? Are you in trouble? Wer hat sich das nicht schon mal heimlich gewünscht? Auf einen Knopf drücken, sein Leben einfach hinter sich zu lassen und komplett neu anzufangen und damit völlig neu starten zu können. In der neuen Serie Run geht es genau darum. Auf der einen Seite der Nervenkitzel, heißer Sex und das Ungewisse, auf der anderen Seite der ruhige Hafen, die Familie und das Gewohnte. Was für eine schwere Entscheidung, wenn man diese fällen muss. Genau das passiert Ruby, die als Mutter und Ehefrau nicht mehr wirklich glücklich ist. Eines Tages bekommt sie eine SMS mit dem Wort Run von Billy, ihrer großen College-Liebe. Diese drei Buchstaben stellen ihr ganzes Leben auf den Kopf. Damals hatten Billy und sie einen Pakt geschlossen und sich geschworen, alles stehen und liegen zu lassen und gemeinsam zu verschwinden, wenn einer dem anderen dieses Codewort schicken sollte. Kurze Zeit später sitzen die beiden tatsächlich nebeneinander im Zug und werden vom ersten Wiedersehen nach über 15 Jahren überwältigt. Die Anziehungskraft und die sexuelle Chemie von damals ist noch genau so vorhanden. Wird sich jetzt durch diese spontane, mutige und verrückte Entscheidung das Leben von beiden für immer verändern? Die rasante und aufregende Serie Run steckt voller Geheimnisse, Überraschungen, mitreißenden Emotionen und erotischem Knistern. Sie ist ab dem 8.9. auf Sky Atlantic und auf Abruf zu sehen, sowie bereits jetzt in der englischsprachigen Originalfassung auf Abruf. Ich freue mich, euch heute die bekannte Psychotherapeutin, Paar- und Familienberaterin Sigrid Sonnenholzer vorzustellen. Sie tritt immer wieder als Expertin im Fernsehen und im Radio auf, schreibt ihre eigene Kolumne bei Focus Online und hat bereits mehrere Bücher verfasst, darunter der Ratgeber Beziehungsprobleme – Yes, we can. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie seit über 20 Jahren erfolgreich eine Beratungspraxis in München. Sigrid, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Was für eine schwierige Entscheidung Ruby fällen muss. Also dieses Knistern zwischen zwei Menschen, die sich nach Ewigkeiten plötzlich wieder begegnen, ist schon sehr sexy. Verstehst du Rubys Verlangen und auch ihre Zerrissenheit? Ja, das ist eine Situation, die uns sehr oft begegnet in der Paarberatung. Und gar nicht so, dass man wieder jemand getroffen hat, sondern dass man jemand getroffen hat. Und plötzlich stellt man fest, ich habe in meiner eigenen Beziehung ein Defizit an Aufmerksamkeit, an Zärtlichkeit. Ich nenne diesen Zustand immer so Ausharren im gemütlichen Elend. Und plötzlich gibt sich etwas Neues, tut sich was Neues auf. Und jetzt bin ich hin und her gerissen zwischen, oh, gebe ich dem Neuen nach oder bleibe ich bei dem Alten Vertrauten und bleibe ich bei dem, was ich schon kenne. Also das ist eine, ein, ein unglaubliches Spannungsfeld, in dem man sich da befindet. Die Beziehung zwischen Ruby und Billy ist ja erotisch sehr aufregend, eigentlich aber moralisch verboten, weil ja beide mit anderen Menschen involviert sind. Also Ruby ist ja sogar verheiratet und hat Kinder. Ist es denn so, dass eine geheime Beziehung immer aufregender und auch sexier ist als eine normale Liebe, die man ganz einfach in der Öffentlichkeit ausleben kann? Da fehlt der Kitzel, oder? Also keiner sucht, oder die wenigsten, sage ich jetzt mal, suchen so eine Beziehung, des Kitzels wegen, sondern meistens ergibt es sich. Man lernt jemanden kennen, dann ist es am Anfang aufregend, aber ich weiß auch, dass es mit der Zeit sehr anstrengend wird. Man muss ja immer Geheimnisse bewahren, aufs Handy aufpassen und, und, und. Also grundsätzlich ist es eher mit der Zeit dann mehr belastend als aufregend. Was hast du vorhin gesagt? Ausharren im bekannten Elend? Ausharren im gemütlichen Elend. Was für, was für eine schöne Beschreibung. Ich meine, aber auch Vertrauen, Leute, 
Loyalität und Zusammenhalt in einer Beziehung können doch sexy sein oder ist sexy hier einfach das falsche Wort? Ja, ich glaube, mit dem Wort sexy verbindet man eben genau etwas anderes als das, Vertrauen, Loyalität und Zusammenhalt, aber im Grunde genommen ist das die Basis einer Beziehung und natürlich muss aber dann das Thema sexy, Anziehungskraft immer wieder neu aufrechtgehalten werden. Und das ist möglich, meinst du? Das ist möglich und das muss sogar so sein, weil es natürlich im Laufe der Zeit verloren geht, wenn man da nicht aufpasst drauf. Aber wenn ein Paar sich darüber einig ist, wir wollen den, den Sex, die Sexualität in unserer Partnerschaft aufrechthalten, dann muss man sich auch darum bemühen. Also Ruby und Billy stehen ja total aufeinander und masturbieren sogar kurz nach ihrem Wiedersehen heimlich in der Zugtoilette. Wie wichtig ist denn insgesamt körperliche Anziehungskraft und Sex in jeder Liebesbeziehung? Also wir haben gerade gesprochen, es ist wichtig, sie aufrechtzuerhalten, aber wie wichtig ist es denn insgesamt und überhaupt? Da muss ich jetzt einen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen. Für Männer ist ganz häufig Sex, also wirklich so, wir schlafen abends miteinander gleich Liebe. Die Frau liebt mich, weil sie mit mir schläft, weil sie Spaß hat mit mir und umgekehrt aber, sobald die Frau mal so ein bisschen Pause haben möchte, denkt der Mann sofort, jetzt liebt sie mich nicht mehr. Mhm. Für Frauen ist ein Mann dann anziehend, wenn er Ziele hat, wenn er weiß, was er will, wenn er liebevoll ist. Also deswegen gibt es da einen Unterschied zwischen Anziehungskraft, ja, aber für Frauen muss das nicht unbedingt immer in Sexualität enden. Die britische Golden Globe-Gewinnerin Phoebe Waller-Bridge hat Run nicht nur mitproduziert, sondern spielt auch eine Nebenrolle, nämlich die der Laurel. Im Interview hat Phoebe erzählt, wie sie und ihre Freundin, die Serienschöpferin Vicky Jones, die Idee zu Run hatten. Wir haben uns an etwas erinnert, das wir früher immer gemacht haben. Wenn wir in einer Situation waren, in der wir nicht sein wollten, schauten wir uns an und eine sagte leise Run. Und wenn die andere das zurücksagte, sind wir tatsächlich weggerannt. Sigrid, eigentlich eine wunderbare Idee, die wir doch alle mal ausprobieren könnten. Vielleicht nicht gleich so extrem wie Ruby und Billy, aber kommt nicht irgendwann jeder von uns in seinem Leben an den Punkt, in dem er einfach nur wegrennen und alles zurücklassen will? Es gibt manchmal Situationen, aus denen man raus möchte und meiner Empfehlung nach aus auch rausgehen kann, zum Beispiel, wenn es sehr stressig ist, wenn man viel streitet. Aber aus dem Leben zu fliehen, ist natürlich nicht gut möglich, weil die Probleme, die man hat, die nimmt man mit, sowohl in die neue Partnerschaft als auch in den neuen Lebensabschnitt. Dass der Wunsch da ist, ist verständlich, aber nicht wirklich realisierbar. Also du meinst, man kann nicht vor sich selber wegrennen? Nein, es, es ist eher ein Wachstum, wenn ich in der Situation bleibe und versuche, daraus zu lernen. Mhm. Kann man denn sagen, wie viele Menschen es schaffen, ihr Leben tatsächlich so zu leben, wie sie sich damals, als sie jung waren, es vorgestellt haben? Eigentlich ist es eine Entscheidung, wie, wie ich mit dem Leben, das ich dann habe, umgehe. Die wenigsten Menschen leben das Leben so, wie sie sich als Junge vorgestellt haben, weil man die Erfahrung nicht hat und weil man nicht wirklich weiß, was kommt. Aber dann unzufrieden zu sein, ist natürlich die schlechteste aller Varianten. Ja, da hast du recht. Der irische Hauptdarsteller Donald Gleason, den wir aus Blockbustern wie Harry Potter, The Revenant und den neuen Star Wars Filmen kennen, erklärt kurz und knackig, warum Billy nach so langer Zeit immer noch an Ruby hängt. Die erste Liebe ist etwas Besonderes, vor allem, wenn man bereut, dass man sie losgelassen hat. Sigrid, was macht denn die erste große Liebe so unvergesslich und so besonders? Also es gibt Studien darüber, dass die meisten jungen Leute so im Alter von 15, 16 die erste große Liebe erlebt. Und wenn man dann sich vorstellt, in welcher Lebensphase die jungen Menschen sind, die fühlen sich zu Hause nicht mehr wohl, die kämpfen mit den Eltern und da ist da plötzlich jemand, der einen bedingungslos annimmt, der einen nicht liebt, weil man gute Noten hat, sondern der einen liebt, weil man so ist, wie man ist. Also diese bedingungslose Liebe, die erlebt man später oft nicht mehr und Genau dieses Gefühl, ich liebe dich, weil du du bist, das macht so unvergesslich. Wie schön, gell? Ja, ganz genau. Kann man denn in der Zeit einfach so zurückreisen und mit seinem College-Sweetheart wieder zusammenkommen oder hat einen das Leben nicht doch irgendwie anders geprägt? Leider prägt einen das Leben so, dass genau diese Dinge, die man vermisst, 
die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, dieses einfach so zu sein, wie man möchte, das geht verloren. Und das ist die Sehnsucht der Menschen. Das erlebe ich so oft in der Paarberatung, dass sie sagen, ja, unser Leben ist so schwer geworden. Wir haben Kinder, wir haben Verpflichtungen, die Leichtigkeit ist weg. Und, und man kann die Zeit zurückdrehen und sich punktuell, das empfehle ich Paaren immer wieder, sich diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit punktuell zurückzuholen ins Leben, unsinnige Dinge zu tun, nicht darauf zu achten, was kostet das jetzt oder mein Gott, wir müssen ja morgen früh aufstehen, also können wir nicht länger auf der Party bleiben. Das ist das genau, was man wieder ins Leben rufen sollte. Also du meinst ein bisschen verantwortungslos sein, ja? Auch genau, so kann man es nennen. Nicht immer nur auf das zu achten, was einen verpflichtet, sondern einfach mal ein bisschen locker zu lassen. Die Verantwortung ist ja am nächsten Morgen sowieso wieder da. Da hast du recht. Es gibt ja im Englischen den Spruch, the one that got away. Aber gibt es nicht in den meisten Fällen einen guten Grund, warum eine Beziehung beendet ist, den man einfach im Laufe der Zeit verdrängt? Oft vergisst man ja all das Negative, das passiert ist und erinnert sich dummerweise nur an die schönen Momente, oder? Ja, Gott sei Dank hat unser Gehirn so eine Funktion, die uns wirklich das Negative vergessen lässt und die Erinnerung an das Positive aufrecht hält. Es gibt aber auch einen falschen Eindruck, oder? Wenn man sich dann nur an das Gute erinnert, obwohl ja die Beziehung zu Ende gegangen ist, weil es ja einen Grund gab, oder nicht? Genau, also man idealisiert dann oft im Nachhinein mhm. das, was damals war und vergisst tatsächlich, dass viele Dinge nicht gepasst haben, sonst hätte man sich nicht getrennt. Also da ist es manchmal auch ganz sinnvoll, sich bewusst zu machen, warum sind wir denn damals auseinandergegangen? Also irgendwas war nicht in Ordnung. Wie ist es denn wohl im echten Leben, wenn man seine erste große Liebe nach 15 Jahren wieder trifft? Also das passiert natürlich auf Klassentreffen sowieso, aber ich habe zweimal erlebt, in, jetzt in der Paarberatung, dass ein Paar wieder zueinander gefunden hat, das mal in der Jugend, als Jugendliebe zusammen war. Bei dem einen war es relativ unkompliziert, weil beide wirklich unabhängig waren, also hatten beide eine Ehe hinter, hinter sich und kamen dann wieder zusammen. Und beim anderen, da trifft eine Frau, die verheiratet ist, zwei Kinder hat, auf dem Bahnhof ihre Jugendliebe wieder. Mhm. Und die beiden kommen ins Gespräch und die beiden haben das Gefühl, wir haben damals etwas nicht zu Ende gebracht. Wir haben nie ausprobiert, ob es mit uns beiden funktionieren würde. Und die haben das dann auch gemacht und haben es dann durchgezogen. Und hat es funktioniert? Es hat funktioniert. Mhm. Das heißt, die sind jetzt immer noch zusammen. Wie schön. Und Billy schaut sich heimlich die Fotos von Rubys Ehemann auf Facebook an, die ein perfektes Familienleben widerspiegeln. Aber der Unterschied zwischen der Realität und Social Media ist ja oftmals riesengroß. Also vielleicht so wie mit deinem Pärchen, das sich trifft und sie ist verheiratet und hat Kinder. Das gibt ja ein anderes Bild dann ab, als es dann tatsächlich ist, wenn sie die Familie verlässt für ihn, oder? Ja, aber ich glaube, jeder Mensch weiß, dass man in Facebook und in die sozialen Medien eigentlich nur Bilder und Situationen hineinstellt, die positiv sind. Wer, wer, wer filmt sich denn beim Streiten und, und äh, macht es dann auf Facebook noch <lacht> öffentlich oder so? Oder, oder wenn es zu, zu Hause das absolute Chaos herrscht, wer man, man nimmt jetzt ein Fotoapparat und sagt, das muss ich jetzt allen auf Facebook zeigen. Also natürlich verkauft sich jeder von seiner besten Seite und dann ist es ganz normal, dass man nur die positiven Dinge darstellt. Also das müsste auch der Betrachter sich klar machen. Mhm. Verschönert, übertrieben und eben nicht der Realität entsprechend. Aber lass uns doch mal über die Kunst des Lügens sprechen. Also ich sage jetzt Lügen, aber wieso können manche Menschen so viel besser die Wahrheit verbiegen als andere? Also es gibt Menschen, die haben so den Charakterzug, dass sie eigentlich gerne Harmonie haben, dass sie gerne diplomatisch sind und die sagen dann Dinge um des lieben Friedens willen. Also ich habe jetzt gerade ein Beispiel erlebt, da hat ein Klient, wollte von seiner Freundin unbedingt, dass sie immer sofort zurückschreibt, wenn er ihr eine Nachricht schickt. Mhm. Und sie war halt mit irgendwas anderem beschäftigt, aber er hat natürlich nachgeschaut und hat gesehen, dass sie online war. Und dann hat er irgendwann geschrieben, wieso antwortest du nicht? Dann hat sie gesagt, ah, tut mir leid, mein Handy war die ganze Zeit in der Tasche. Und er natürlich sofort, jetzt hat sie mich angelogen. Mhm. Nein, sie ist einfach nur dem Streit aus dem Weg gegangen, weil sie wusste, das gibt jetzt gleich Ärger. Also um sozusagen Schmerz zu vermeiden, beschönigen manche Menschen eine Situation, verschweigen etwas und für den anderen, der sehr direkt ist und sehr aufrecht durchs Leben geht, ist das jetzt schon eine große Lüge, die die Partnerschaft gefährdet. Ja, ist das denn auch mal in Ordnung, so kleine Lügen, oder sollte man immer zu 100 Prozent ehrlich sein? 
Das geht überhaupt nicht. Jeder Mensch lügt mehrmals am Tag, um nicht zu verletzen, aus Rücksicht, aus Bequemlichkeit. Also 100% ehrlich sein funktioniert sowieso nicht. Aber so kleine Lügen sind dann in Ordnung, oder? so? Das ist ja auch keine Lügerei. Ich empfinde das gar nicht als Lügen. Das ist ja eher ein... Rücksichtnahme. Also wenn der Mann, mhm. wenn, wenn die Frau sagt, äh, bin ich dicker geworden und, und der Mann sagt zum Beispiel, nein, du gefällst mir immer noch, obwohl sie dicker geworden ist, dann ist das keine Lüge, sondern er möchte einfach nur nett sein. Billy und Ruby kennen sich seit ihrer Jugend und finden sich hier körperlich anziehend und bringen sich gegenseitig aber auch immer wieder zum Schmunzeln und zum Lachen. Sie, das hat eigentlich Humor mit der Liebe zu tun. Das sind die neuesten Erkenntnisse in der Paarberatung, dass Humor einen viel, viel größeren Stellenwert einnimmt, als man bisher angenommen hat. Und wir fragen ganz oft die Paare, sagen Sie mal, wie viel am Tag lachen Sie gemeinsam? Und dann sagen die, oh Gott, eigentlich gar nicht mehr. Schon monatelang haben wir nicht mehr miteinander gelacht. Und das ist wiederum diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit, von der ich vorher gesprochen habe. Also mal tatsächlich auch aus dem Alltag ausbrechen, was ganz anderes machen, sich ablenken und ja, keine Verantwortung tragen, richtig? Ja, mhm. da gehört auch dazu, miteinander über eine Situation zu lachen. In der zweiten Folge verletzt Billy Rubys Ehre, weil er nicht sofort mit ihr schlafen möchte. Also sie schnappt sich daraufhin einen wildfremden, attraktiven Mann, den sie mit in ihr Zugabteil nimmt. Die Frage ist, was tun Menschen eigentlich alles aus verletztem Stolz? Ja, da gibt es dann schon so Übersprungshandlungen, die eigentlich, zum einen ist es hier in der Situation so, sie wurde zurückgewiesen, emotional zurückgewiesen. Mhm. Und sie holt sich praktisch jetzt auf dem Weg die Annahme und Anerkennung von einem anderen Mann. Er findet sie begehrenswert, er geht mit ihr ins Bett. Aber das ist natürlich nichts auf Dauer und nichts, was wirklich auf Dauer gut tun würde, sondern da kommt eher dann das schlechte Gewissen später dazu. Aber ich habe schon ganz extreme Sachen erlebt, wenn Menschen aus verletztem Stolz sich dann rächen wollen und dem anderen etwas antun wollen. Also einer hat zum Beispiel mal die, die ganze Kommunikation zwischen den Liebespaaren, da hatte die Frau eine Affäre, hat er die ganzen Liebesbriefe, die die sich per WhatsApp geschrieben haben, ausgedruckt, hat das Auto auf einen Dorfplatz gestellt und hat von innen die ganzen Nachrichten dran geklebt, sodass jeder, der vorbeiging, das lesen konnte und wusste, oh, äh, das ist der und der, der hat mit der und der ein Verhältnis. Also Rache und Stolz sind einfach beides Dinge, denen man tatsächlich ähm, Herr werden müsste, oder? Keine gute Kombination. Mm -mm, nee. Ruby sagt, dass sie sich mit ihrem Ehemann nie streitet. Und mit Billy streitet sie sich andauernd. Hat das auch was mit Leidenschaft zu tun oder eben mit der fehlenden Leidenschaft, wenn man sich gar nicht streitet? Also bei mir gehen da alle Alarmglocken an, wenn ich höre, ein Paar streitet nicht. Weil ich weiß, dann ist mindestens einer oder gar beide extrem konfliktscheu. Und das ist negativ in einer Partnerschaft, denn es müssen Dinge geklärt werden. Und wenn dann einer immer auf der Flucht ist oder zu allem Ja und Amen sagt, dann ist es für die Frau nicht besonders attraktiv, wenn es in dem Fall der Mann ist. Und vor allen Dingen werden die Dinge nie wirklich geklärt. Also eine gute Streitkultur und ganz besonders eine gute Versöhnungskultur wären wichtig. Also unter den Teppich kehren lieber nicht, weil sonst wird der Haufen irgendwann so groß, dass man drüber stolpert, oder? Und zwar insbesondere für den, der eigentlich die Dinge geklärt haben möchte. Da staut sich so viel an und da ist so viel Unzufriedenheit irgendwann da, dass sich das dann entlädt, oft in der Drohung, dann gehe ich jetzt einfach, ich halte das nicht mehr aus. Kann man das denn üben, dass man nicht mehr konfliktscheu ist? Geht das? Das muss man lernen, sogar richtig lernen, weil viele Menschen so von der Erziehung her so geprägt sind. Im Elternhaus wurde schon alles unter den Tisch gekehrt. Im Elternhaus war es schon immer so, dass keiner wirklich was sagen durfte. Dann muss man lernen, dass, ein, also dass es einen Unterschied gibt zwischen Gespräch, Diskussion und Streit. Und wenn jemand sehr konfliktscheu ist, dann empfindet er schon ein normales Gespräch als Streit und weicht aus. Und er muss wissen, nein, manchmal möchte mein Partner vielleicht nur mit mir diskutieren und eine Meinung austauschen. Deswegen haben wir anschließend keine schlechte Stimmung. Deswegen ist anschließend trotzdem alles wieder gut bei uns. 
Billy wird bei einem seiner Events von einer Frau konfrontiert, die sagt, dass ihr Ehemann sich das Leben genommen hat, nachdem er ihm geraten hat, aufzuhören, seine Medikamente zu nehmen. Sigrid, wie vorsichtig muss man denn als Therapeut oder Life Coach sein mit dem, was man anderen rät? Man trägt eine ungeheure Verantwortung, weil die Menschen, die zu einem kommen, haben ja selber keine Lösung mehr. Die, das heißt, die haben irgendwas ausprobiert, das hat nicht funktioniert und, und kommen dann voller Vertrauen. Und als Coach darf man keine Ratschläge geben, im Sinne von, ich sage dir jetzt, was du zu tun hast, sondern ich kann Empfehlungen aussprechen, ich kann Angebote machen, aber letztlich entscheidet dann der Klient, welchen Weg er gehen möchte. Und ich begleite ihn auf diesem Weg, auch wenn es vielleicht gar nicht meiner ist, aber wichtig ist, dass ich den Weg und das Tempo des Klienten mitgehe. Ist es denn manchmal so, dass du siehst, dass der Weg der Falsche ist, sage ich jetzt mal, wobei es gibt ja nie richtig und falsch, aber trotzdem, dass du denkst, Mensch, geh doch mehr nach rechts, weil das würde alles so viel leichter sein und du kannst es aber nicht so deutlich sagen, weil der andere einfach einen ganz anderen Weg in seinem Kopf hat? Ja, das kommt oft vor und äh, vor allen Dingen, weil der andere vielleicht emotional noch nicht so weit ist, dass ich manchmal sehe, das läuft auf eine Trennung hinaus. Und eigentlich müsste jetzt die Frau, die zum Beispiel finanziell ausgenutzt wird, emotional ausgenutzt wird, die müsste jetzt eigentlich sagen, du, ich tausche hier die Schlösser aus und du gehst. Und ich weiß aber, sie ist noch nicht so weit. Dann ist es nicht empfehlenswert von mir, das zu sagen. Weil dann geht sie und denkt sie so, irgendwie habe ich es gewusst, jetzt sagt die Therapeutin das auch noch, ich möchte es aber nicht, dann kommt sie nicht wieder und dann, dann ist niemandem geholfen. Das heißt, ich begleite sie dann auf dem Weg und begleite sie, bis sie irgendwann selber an den Punkt kommt, dass sie sagt, ich glaube, ich muss mich trennen. Und dann sage ich, okay, dann gehen wir jetzt diesen Weg gemeinsam. Also intrinsisch kommt die Lösung dann, ja? Genau, und das mhm. muss ich abwarten können. Wenn etwas Tragisches passiert, so wie der furchtbare Unfall von Billys Ex-Freundin und Managerin Fiona, schweißt ein so ein Erlebnis mehr zusammen oder kann sowas eine Beziehung auch zerstören? Das kommt darauf an, wie nahe die Person einem steht. Also so wie in dem Fall ist es natürlich so, dass es zusammenschweißt, weil es ein gemeinsames Erlebnis ist. Aber wenn zum Beispiel jemand aus der Familie verstirbt und die Partner gehen sehr, sehr unterschiedlich mit Trauer um, dann kann es eine Beziehung zerstören, weil der eine trauert innerlich und der andere denkt, dir macht ja anscheinend gar nichts aus, du stehst mir nicht bei und der andere denkt, ich kann dir nicht beistehen, ich bin selber gerade in dieser schwierigsten Situation meines Lebens. Wir haben über die Mühle der Verpflichtungen gesprochen vorhin, was man alles im Alltag zu erledigen hat, was alles kommt, eben ob das jetzt eine Trauerbewältigung ist oder die Arbeit ist oder die Schule oder was, was denn auch immer. Also die meisten Menschen, die beugen sich ja ihren Pflichten, aber meinst du denn, ist das tatsächlich der richtige Weg? Nein, nicht immer und vor allen Dingen nicht permanent sich den Pflichten beugen. Ich glaube, man muss so das Maß dafür finden, wo muss sich Verpflichtungen erfüllen, weil es einfach zum Leben dazugehört. Wenn jemand heiratet, Kinder in die Welt setzt, dann hat er in dem Moment auch die Verantwortung dafür übernommen. Da kann ich mich nicht mehr rausmogeln dann und einfach sagen, jetzt hau ich ab, mich geht das Ganze hier nichts an. Aber zu sagen, wo in unserem Leben können wir mal ein bisschen freier leben? Wo, äh, Gerade wenn die Kinder dann größer sind, dann kann man doch wirklich mal sagen, okay, die Kinder können bei den Großeltern bleiben und wir entziehen uns jetzt mal den Verpflichtungen zugunsten der Partnerschaft. Mhm. Ruby sagt in der Serie, ich wollte einfach nur gesehen werden und die effektivste Methode, die ich dafür gefunden habe, war zu verschwinden. Sigrid, denkst du, es geht vielen Ehefrauen und Müttern da draußen so? Ich meine, du hast gerade gesagt, man kann sich nicht wegmogeln. Das ist schon so. Aber ist es nicht so, dass man irgendwann sagt, Mensch, guck mich an, hier bin ich, sehe mich. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, ist es ja eine drastische Situation, aber dann einfach zu verschwinden, sodass der andere merkt, die ist jetzt nicht mehr da. Sieht er sie dann besser? Manchmal ist so, dass, jetzt muss ich leider mal sagen, Männer oft wirklich diesen Schuss vom Bug brauchen. Eine Klientin hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, ich denke mir manchmal, wenn morgens am Frühstückstisch eine andere Frau da sitzen würde mit braunen Haaren und braunen Augen. Ich glaube, mein Mann würde es nicht merken. <lacht> das ist ja furchtbar. Und natürlich hätte er es gemerkt, aber sie hat sich so gefühlt. Was hat sie gemacht? Sie ist fremdgegangen. Und als dann darum ging, in das neue Haus einzuziehen, wollte sie verschwinden und sagen, pass auf, ich gehe nicht mit dir in das neue Haus. 
Dann haben die beiden zu mir gefunden und ich bin ja der Meinung, jede Beziehung ist zu retten, egal was vorgefallen ist, wenn beide es wollen. In dem Fall wollten die beiden zusammenbleiben und er musste dann lernen, seine Frau anders wahrzunehmen und dann hat es wieder funktioniert. Und sind die jetzt glücklich, weißt du das? Die sind wieder zusammen und sind glücklich miteinander. Wie schön. Rubys Entscheidung, spontan alles zurückzulassen, um Billy nach über 15 Jahren wiederzusehen, klingt natürlich im ersten Moment echt verrückt. Merit Weaver, die Ruby spielt, erklärt, warum wir uns trotzdem eine Scheibe von ihrer Figur abschneiden sollten. Als Ruby mit Billy zusammen war, war sie am glücklichsten. Ich finde es mutig, wenn man sich im Leben fürs Glücklichsein entscheidet. Silke, lass uns übers Glücklichsein sprechen. Steht das für uns alle im Leben an oberster Stelle? Wie wichtig ist Glücklichsein im Leben denn eigentlich und vor allen Dingen zu welchem Preis? Also ich finde diese Aussage so toll. Ich finde es mutig, wenn man sich im Leben fürs Glücklichsein entscheidet. Da steckt nämlich schon drin, dass Glück und Zufriedenheit eine Entscheidung sind. Dass ich in dem Moment die Verantwortung für mein Leben übernehme und egal wie ich es gestaltet habe, mir klar mache, so wie es ist, kann ich glücklich sein oder unglücklich sein. Den Film in meinem Kopf, den gestalte ich mir selber. Und das ist diese Entscheidung, ob ich glücklich durchs Leben gehe oder ständig bedauere, dass ich das Opfer hier bin, dass alle anderen irgendwas haben, was Happiness heißt, nur ich hab's nicht. Da gehen wir wieder auf diese intrinsische Situation zurück. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben und auch für mein Glück, ja? Ja, ganz genau. Macht man denn als Expertin in Sachen Beziehung im eigenen Leben auch immer alles richtig, Sigrid, wenn es um Liebe und Partnerschaft geht? Hast du einen kleinen Geheimtipp für uns? Also mein Mann und ich, wir sind ja schon sehr lange verheiratet und wir haben bestimmt alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann in jungen Jahren. Mhm. Aber man wird reifer und durch unsere Tätigkeit in der Paarberatung sehen wir täglich so viel Kummer, so viel Leid, so viel Verletzungen, die sich Menschen ohne Not antun, dass wir einfach beschlossen haben, das machen wir nicht. Wirklich bewusst entschieden haben, wir wollen glücklich sein, wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir gehen achtsam miteinander um. Wir, es gibt keine tagelangen Streitereien, sondern wir versuchen, Dinge sofort zu klären und dann lassen wir es gut sein. Aber wir mussten es lernen. Es ist doch eigentlich trotzdem normal, Zweifel zu haben. Also kann man sich denn jemals wirklich sicher sein, dass das Leben oder der Partner, den man sich ausgesucht hat, der oder die richtige ist? Oder kommen wir da wieder zurück auf die innere Entscheidung, die man fällt? Da kommen wir wieder genau an dem Punkt zurück, dass man selber dafür verantwortlich ist. Und ich vergleiche das immer so, wenn jemand Tennis spielt und er hat so das Gefühl, ich habe schlechte Rückhand. Dann käme doch niemand auf die Idee zu sagen, so, jetzt gehe ich auf einen anderen Tennisplatz, dann klappt's. <lacht> ja, jeder weiß doch, ich muss jetzt an, an dem Ding arbeiten, ich muss Trainingsstunden nehmen und dann funktioniert's. Und so ist es aber oft so im Leben und in der Partnerschaft, oh, okay, ich suche einen anderen Partner, dann klappt's. Nein, wir nehmen die Themen mit in die neue Partnerschaft und stoßen dann wieder auf ähnliche Probleme. Mhm, denn es ist anstatt blau halt grün. Genau. Mhm. Ist es denn jemals zu spät, sich selbst neu zu erfinden? Kann man das überhaupt? Oder wie gesagt, ist es wie ein Tennisplatz wechseln? Oder hat man eine Chance, ein neues Leben anzufangen? Die Chance hat man immer und zu jeder Zeit. Ich bin bloß kein Freund davon zu sagen, das kann nur mit einem anderen Partner gelingen, sondern das kann ein Paar gemeinsam. Und zwar spätestens dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und wenn man jetzt wieder Paar ist und nicht mehr Eltern, dann liegt es an einem selber, wie wir das jetzt gestalten. Ob wir jetzt sagen, oh Gott, jetzt ist es vorbei, jetzt haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oder hey, das Leben wartet jetzt auf uns beide. Apropos sagen, wie wichtig ist denn Kommunikation? Muss man denn tatsächlich immer alles miteinander aussprechen oder redet man dann manchmal auch Dinge einfach tot? Also ich finde, es gibt so einen Unterschied zwischen Alltagsgespräche, ganz wichtig, dass man auch über Banales mal spricht, aber immer wieder so von Zeit zu Zeit über die Beziehung auch redet. Und es müssen keine schweren Gespräche sein, sondern sag mal, wie stehst du denn gerade zu mir? Empfindest du noch was für mich? Kann ich was tun, dass wir wieder zueinander finden? Weil oft ist so, die Paare kommen zu uns und dann sagt einer, tut mir leid, ich liebe meinen Partner nicht mehr. Wir haben nichts mehr zu reden, es ist alles verloren gegangen, dann ist es zu spät. Also nicht zu spät, sondern man muss wirklich hart dran arbeiten, 
aber man könnte schon viel, viel früher aufeinander aufpassen und durch Gespräche immer wieder diese emotionale Ebene herstellen. Liebe Sigrid, vielen Dank für den spannenden und interessanten Einblick hinter die Kulissen, den du uns heute gegeben hast. Danke Nina, ich freue mich, dass ich den Einblick geben konnte. Sigrid Sonnenholzer, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt auf Paar- und Familienberatung. Die HBO-Comedy-Serie Run ist ab 8. September in der deutsch synchronisierten Fassung bei Sky zu sehen. Die sieben Episoden werden jeweils dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt und stehen auf Sky Ticket und über Sky Q sowie in Österreich auf Sky X auf Abruf zur Verfügung. Wer seine Lachmuskeln weiter trainieren möchte, dem sei die elfte und damit leider finale Staffel von Modern Family ans Herz gelegt. Sie ist ab dem 17. September bei Sky One zu sehen. Viele von euch haben sich sicher schon zehn Staffeln lang köstlich amüsiert über die kuriosen Alltagsgeschichten von Familienoberhaupt Jay Pritchett, gespielt von Ed O'Neill, der in der zweiten Ehe mit der sehr viel jüngeren Latina Gloria verheiratet ist, sowie seinem Sohn, seiner Tochter und deren eigenen Familien. Der Pritchett Dumphy Delgado Tucker Family Clan ist ein buntes Gemengengelage von unterschiedlichen Generationen, Ethnien und Hetero- und Homosexuellen. So divers, kunterbunt und witzig sind auch die Geschichten dieser großen Modern Family. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen, sondern auch einen Reality-Check gemacht habt. Wenn ihr noch mehr über die vielen großartigen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich freue mich schon auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und natürlich auf euch. Bis bald, eure Nina Liebold. Der Sky Podcast. Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality Check.